కెనడాలో చదవాలనుకుంటున్నారా ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవజ్ఞులతో ఎక్సలై ఎడ్యుకేషన్ వారి చేయి మీ అడ్మిషన్ అండ్ వీసా సులభం చాలా కష్టం చెప్పారు నాకు కూడా ఉపేంద్ర మూవీ దాంట్లో దామిని నేను రవీనా టెండూ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్యారెక్టర్ నాది వచ్చి హోమ్లీ క్యారెక్టర్ రవీనాది వచ్చి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ దామినీది వచ్చి సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్యారెక్టర్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫి ఛాలెంజింగ్ అది ముగ్గురిని ఇలా తీసి వెళ్ళడం పడేసడం ఓ మై గాడ్ ఇట్ వాస్ లైక్ వద్దులే బాబాయ్ సినిమా అని రవీనా యూస్ టు ఫైట్ విత్ అవునా యా అంటే ఆయన సీన్ బాగా రావడానికి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అది ఉండాలి ఒక డైరెక్టర్కి ఆ ఛాలెంజ్ ఉండాలి ఇలా ఇలా రావాలి అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే ఆయనకి అప్పుడే జడ్జ్ అయిపోతుంది ఆ ఎడిటింగ్ అంతా తలలో కూర్చుంటుంది ఆయనకి ఈ సినిమా బాగా ఆడుతుంది అని ఆయనకి అప్పుడే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఈవెన్ ద హోమ్ ఆల్సో వెన్ యూస్ టు డూ హోమ్ ఈ సినిమా ఎక్కడో పోతుంది చూడు మాట్లాడతారాలి <laughs> We used to uh, shoot a glass piece in the middle of the fire. We used to shoot a glass piece in the middle of the fire. After that cinema, I became very strong. Oh, that's why you don't have any memory in your life. 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 You don't have any memory. ఉపేంద్ర అని సినిమా చేసాం కదా అది ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ లాగడం ఈయన వస్తున్నాడు విలన్ వస్తున్నారు అని ఇలా రాగడం అది న్యాచురల్గా ఉండాలి ఇంటి అన్ని పడిపోతుంది కదా అప్పుడు న్యాచురల్గా ఉండాలి సెట్ వేశారు నేను తెలీదు బాబాయ్ నేను చచ్చిపోతాను నేను అలాగ అనుకున్నాను ఈ ఏంటి ఇలా లాగేయడం ఇంటి పడడం అంటే ఏం చేస్తున్నారు ఇది ఇదన్నీ పోయింది నా లైఫ్ పోయింది ఇక్కడ అన్ని అలాగన్నీ గుర్తు వచ్చేసింది నాకు ఇది పోయింది నా లైఫ్ రియల్గా చేశారు విడిట్స్ రియల్ లాగి ఇలా వెళ్ళాలి నేను పారేయాలి ఇది ఇలా వచ్చి నా తల మీద పడి పడి పడితే ఏమవుతుంది నేను అలా ధైర్యంగా చేసేసాను ఒక యాక్షన్ అని చెప్తే ఒక ధైర్యం వచ్చేస్తుంది నాకు అంటే కెమెరా ఆయన అయింది ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఆయన స్కూల్లో బాగా నేర్చుకున్నారు అయితే అయ్యా బాబాయ్ చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను బట్ ఆయనతో చేశారు కాబట్టి మీరు రాయలసీమ రామన్న చౌదరిలో మోహన్ బాబు గారి ముందు అంత ఈజీగా ఆ క్యారెక్టర్ నన్ను బాగా పండించగలిగారు వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ మోహన్ బాబు గారు నో డౌట్ ఆయన మాట్లాడడం విధు ఇప్పుడు కూడా అంతే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయన ఫేస్ న్యాచురల్గా మాట్లాడితే అలాగే మాట్లాడతారు అప్పుడు సెట్కు మీరు సెవెన్ అంటే సెవెన్ అక్కడ ఉండాలి అప్పుడు నేను ఫైవ్ థర్టీ లే లేచి తొందర తొందరగా రెడీ అయ్యి సెట్కు వచ్చేవాడు ఈవెన్ సురే సురేష్ కృష్ణ గారు డైరెక్టర్ బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్ సో అప్పుడు డిసిప్లిన్ ఉండేది ఇప్పుడు డిసిప్లిన్ లేదు అక్కడ మేడం మీరు వచ్చిన ఫస్ట్ కన్నడ మూవీకి వచ్చినప్పుడు శివరాజ్ కుమార్ గారితో కానీ రాఘవేంద్ర రాజ్ కుమార్తో కానీ తీసిన రెండు సినిమాలు కూడా ప్లాప్ అని చెప్పొచ్చు అవునా ఒక ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా సవ్య సచ్ అవును యావరేజ్గా ఓడింది అవును తర్వాత రాజ్ రాజ్ కుమార్ గారు సెలెక్ట్ చేశారు ఓమ్కి డిసెం పాయింట్ అయిపోయి అదే వచ్చింది రాగానే చాలే బాబు అనుకున్నా ఐరన్ లెగ్ అంటారు ఎందుకులే వద్దు వెనక్కి వచ్చేద్దాం అనిపించిందా మేడం అనిపించింది చాలు ఐ కెన్ సి నాకు వేరే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అని ఒక అంటే చదివేసి ఒక మంచి స్టాండర్డ్గా ఉండాలి అని గుర్తు వచ్చింది అప్పుడు చాలా అని తర్వాత మళ్ళీ హోమ్స్ సెలెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత రాజ్ కుమార్ గారు సెలెక్ట్ చేశారు ఈ అమ్మాయి చాలు అని దేంట్రా బాబు మళ్ళీ ఒక పైన హీరోయిన్ మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం రెండోది కదా ట్రై చేద్దాం ఈ సినిమా అడగకపోతే ఐ హెవ్ డిసైడెడ్ మై మైండ్ ఇప్పుడు కూడా అది సిల్వర్ జూబ్లీ నా లైఫ్లో సిల్వర్ జూబ్లీ అంటే ఏం తెలియదు గోల్డెన్ జూబ్లీ ఏంటిదో తెలియదు అప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా లేదు ఏ ఇండియా లేదు ఓన్లీ ఇక్కడికి ఆడితేనే అప్పుడు కన్నడలో రీమేక్ చేసేవాడు తెలుగులో వీస్ టు డూ దాట్ 
అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది హిట్ అంటే ఈవెన్ అప్పుడు కన్నడలో కూడా మార్కెట్ చాలా చిన్నది అంటే ఇక్కడ ఆడియన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటారు ఎందుకంటే అక్కడ లేదు అని చెప్పట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఆడియన్స్కి అది ఈ సినిమా ఒక్క ఒక రేంజ్కి వెళ్తే మనకు తెలిసిపోతుంది బట్ ఒక్క సినిమాతోనే స్టార్ హీరోస్తో చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ మీరే ఐ థింక్ తర్వాత విష్ణువర్ధన్ గారు ఐ థింక్ సెవెన్ మూవీస్ ఐ యాక్టెడ్ విత్ సెవెన్ మూవీస్ సెవెన్ మూవీస్ సెవెన్ ఆయనతో చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను ఈవెన్ ఆయన ఆయన కూడా అంతే మోహన్ బాబు లాగే సెట్కి వస్తే చాలా స్ట్రిక్ట్ అండ్ డిసిప్లిన్గా ఉండాలి రెస్పెక్ట్గా ఉండాలి సో ఆయనతో చాలా బాగా నేర్చుకున్నాను నేను యజమాన చేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా ఉండాలి హోమ్ లీగల్ ఎలా ఉండాలి ఓకే అంటే ప్రిపేర్ అయిపోతాను ఇప్పుడు కథ మీరు చెప్తుంటే నేను ప్రిపేర్ అయిపోతాను ఓ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మై క్యారెక్టర్ మీకు ఆ గెటప్ ఆ మేకప్ ఆ జడలని వచ్చేస్తే మీ క్యారెక్టర్ అలా వచ్చేస్తుంది యూ విల్ బీ వెరీ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా మాట్లాడాలి ఈ డైలాగ్ ఎలా చెప్పాలి ఆయన నేర్పిస్తాడు ఓకే సో ఒక్కొక్క హీరోతో నేను నేర్చుకున్నాను అంటే వచ్చి రాగానే అందరు స్టార్ హీరోస్తో వర్క్ చేశారు స్టార్ హీరోస్ పక్కన హిట్స్ కొట్టి స్టార్ హీరోయిన్ అనిపించుకున్నారు బట్ ఆ టైంలో స్టార్ హీరోయిన్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా లైక్ సౌందర్య గారు మీకన్నా ముందే వచ్చున్నారు తెలుగులో కూడా రాశి గారు చాలా పెద్ద హిట్ అప్పుడు సౌందర్య అవును అవును ఎవరు మిమ్మల్ని కాంపిటేటివ్ గా ఫీల్ అవ్వలేదా మేడం సౌందర్య కాంపిటేటివ్ మీకు ఆ టైంలో కన్నడలో అంటే ఆవిడ ఎక్కువ కన్నడ చేయలేదు she was working in uh, telugu movies ekku telugu chesaru telugu ammay anukuntara yeah ante ammay lage undi adi telugu la telugu lo chese tappudu ammay face cheyadi telugu ammay face lage savitri gar lage avunu yeah but andaru mahanati biopic andi andi teesaru ntr gar biopic but saundarya gar biopic teeyadaniki endukona bayapadutunnaru andaru kuda why i don't know kan teeste biggest biggest hit kotochu daniki kuda okay ఎవరు డైరెక్టర్ చేయాలంటే ఆవిడకి తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టర్ చేయాలి లైక్ ఆవిడతో క్లోజ్ ఎవరు ఉన్నారు ఆవిడ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలాగా ఫేస్ ఎలాగా ఆవిడ తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తే డెఫినెట్గా బయోపిక్ తీసుకోవచ్చు ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఐ థింక్ మిత్రులు వెరీ బ్యూటిఫుల్ వెరీ బ్యూ ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ గుర్తు వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ సాంగ్స్ సినిమా ఏదైనా చూసేటప్పుడు అమ్మాయి కళ్ళు చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే అండ్ ఎప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఐ ఐ థింక్ ఐ వర్క్ విత్ ఫోర్ ఫిలమ్స్ అనుకున్నాను ఇద్దరు కలిసి కన్నడ తెలుగు రెండు ఇలా ఈక్వల్గా ఉంటుందా పోటీ పోటా పోటీ ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య కాంబినేషన్ అంటే పోటా పోటీ అంటే మా క్యారెక్టర్ నేను నా క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను పోటా పోటీ ఏం తలలు పెట్టుకోను నేను ఐ డూ మై క్యారెక్టర్ నాను నన్న హింతీరు రవిచంద్రతో రవిచంద్ర గారితో చేశాను నేను తర్వాత ఆప్తమిత్ర అండ్ టూ తెలుగు మూవీ ఐ డిడ్ విత్ విత్ హర్ బట్ ఎక్కువ కన్నడ పీపుల్ సౌందర్య గారిని ఎంత అడాప్ట్ చేసుకున్నారో మిమ్మల్ని కూడా అంత అడాప్ట్ చేసుకున్నారు మా ఇంటి అమ్మాయి అనేలాగా ఎందుకంటే మీ మీ హైట్ వెయిట్ కానీ ఆ ఫిగర్స్ కానీ అలా ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఒక హీరో పక్కన హీరోయిన్ అంటే ఇలానే ఉండాలేమో చీర కట్లో అంత అందంగా ఉంటారు మీరు మీ ఇద్దరు ఆన్ స్క్రీన్ ఓకే కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుంది మేడం బయట మాట్లాడుకునే బయట మాట్లాడి తెలుగులో మాట్లాడు మాట్లాడుకోరు అస్సలు అస్సలు లేదు కన్నడ వెనెవర్ ఎప్పుడైనా మాట్లా ఆవిడ ఎక్కువ మాట్లాడు అవునా యా ఎక్కువ అప్పుడు నేను షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మా అప్తమిత్ర చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడింది నాతో వీ టు సెట్ నేను విష్ణు గారు విష్ణు గారితో సౌందర్య అందరూ ముగ్గురు జోక్ చేసేవారు కూర్చోవాళ్ళు మేము సో అప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడింది ఆవిడ మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కదా మీకు యా యా ఇప్పుడు కూడా డే వన్ నుంచి యా డే వన్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఆడ హస్బెండ్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నాకు ఓకే యా వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు నైంటీ సిక్స్లో వాళ్ళ ఫాదర్ చచ్చిపోయారు అప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళ మదర్ రీసెంట్గా ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఓకే చచ్చిపోయి బెంగళూరులోనే ఉన్నాను బెంగళూరు ఆర్టీ నగర్లోని ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు రఘు కదా ఐ థింక్ ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు ఏమో సాఫ్ట్వేర్లో ఆయన మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకొని ఇచ్చా మేడం ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అమ్మాయిలో అమ్మాయిలు ఓ మళ్ళీ సౌందర్య గారు పుట్టారు చాలా మంచి ఆయన కూడా వెరీ సాఫ్ట్గా మాట్లాడతారు వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఓకే 
అంటే ఎప్పుడు అడ్వైజ్ చేయలేదు కదా మంచి పీక్ లో ఉన్నాం మనం ఎందుకు ఒక పార్టీకి మనం సపోర్ట్ చేసి వి యూస్ టు టాక్ అంటే ఆప్తమిత్రులు నేను మా విష్ణు గారు సౌందర్య అప్పుడు మాట్లాడేవాడు ఆవిడ నువ్వు క్యాన్వసింగ్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు రావట్లేదు అని నేను చెప్పాను నాకు పాలిటిక్స్ అంత లేదు నాకు అంత వద్దు నాకు పాలిటిక్స్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది వి యూస్ టు ఫైట్ అంటే చేసవచ్చు మీరు క్యాన్వసింగ్ రావచ్చు అని అలా ఫైట్ చేసేవాడు తీసుకెళ్దాం ప్రేమ అని అలాగే ఇలా అయినా సెట్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ ఒకలాగా నాకు ఇంతే నా జీవనం అనిపించింది నాకు వెళ్ళాను ఇంట్లో అప్పుడు బాక్స్ లో పెట్టారు బాడీ ఫేస్ లేదు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసినప్పుడు ఒకలాగా ఫీల్ అయిపోయాను నేను ఇంతేనా లైఫ్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఏమి తీసుకెళ్లారు మేము నో పొజిషన్ నో స్టార్ వాల్యూ నథింగ్ అంతా ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళాలి కదా బా మనం మన తీసుకువెళ్ళడం రెండే ఒకటి కర్మ ఒక రెస్పెక్ట్ అంతే గ్రేట్ ఈ ఫిలాసఫీ తెలిస్తే జనానికి హెడ్ బీట్ కూడా పెరగదు సీరియస్లీ సీరియస్లీ బట్ మేడం చాలామంది చెప్పారు అసలు ఆమె బాడీయో కాదో కూడా డిటెక్ట్ చేయలేకపోయారు ఆమె హ్యాండ్ కొంత వాచ్ని చూసి ఇది సౌందర్య గారి బాడీ ఏమో అనుకొని తీసుకొచ్చారు అని కూడా అన్నారు అప్పుడు అవును అవును యా వాళ్ళ అమ్మగారితో మనం మాట్లాడాను అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు అస్సలు ధైర్యం లేదు మాట్లాడడానికి చీఫ్ టు క్రై అస్సలు ఫస్ట్లే వాళ్ళమ్మ ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో మాట్లాడదు ఇంకా వాళ్ళు మాట్లాడితే ఇంకా ఏడిపిస్తారు నాకు వద్దు లేని సైలెంట్ అయిపోయాను ఓకే ఎందుకంటే మాట్లే రాలేదు ఆ రోజు ఆ రోజు నేను అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళంగానే లోపలికి వెళ్ళంగానే బయట రెండు ఫోటో అయిపెట్టారు అదిని చూసారతనే నాకు ఒకలాగా అప్సెట్ అయిపోయింది ఓ బ్రదర్ది బ్రదర్ది అండ్ సౌందర్య బయట పెట్టారు సో ఎంత అమ్మాయిపోయిందా అని ఎంత అందంగా ఉంటారు ఆ ఫేస్ ఇప్పుడు కూడా అదే అలాగే ఉంది నాకు ఆ ఫేస్ వీస్ టు ఫైట్ వీస్ టు జోక్ సెట్లో రామరసం తాగే సెట్లో ఓకే ఏం అవదు తాగు తాగు అని చెప్పి నాకేమో ఒక ఒక ఏమి ఏమో తాగితే ఇలా అయిపోతుందో అలా పోతుందో ఒక ఇమాజినేషన్ అయిపోతుంది కదా ఏ ఏం అవుతు తాగు నువ్వు ఇంతెంత తాగేవాడు నేను సౌందర్య విష్ణు సారు అందరూ సో అదంతా గుర్తొస్తుంది ఒక్కొక్కసారి స్క్రీన్ మీద కూడా చేసే క్యారెక్టర్లు చాలా హోమ్లీగా ఉంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా నేను స్క్రీన్ కూడా అలానే ఉంటారా మేడం క్యారెక్టర్ ఆర్ ఫీస్ ఇస్ లైక్ దాట్ ద వే షీ టాక్స్ అండ్ మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆవిడకి తనే చేసుకుంటారు మేకప్ వాళ్ళు ఉంటారు కూడా ప్రతి షాట్ లో యూస్ టు గో నాకు ఆగిపోతే చాలు నింపిస్తుంది నాకు తొందరగా అయిపోతే సీన్స్ అలిపే అలా వచ్చేవాడిని ఈవిడంటే ప్రతి షాట్ లో ఆ ఫేస్ అలా అందంగా ఉండాలి స్వెట్టింగ్ రాకూడదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఆవిడ ఈ మాట్లాడితే ఇప్పుడు అన్నీ గుర్తొస్తుంది అంటే గ్లామర్ చూపించకుండా స్టార్ హీరోయిన్ అవ్వచ్చు అని తనే ప్రూవ్ చేస్తాడు సి బాడీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు బాడీ అన్ని జిమ్ అదే లేదు లేదు హోమ్లీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఈవెన్ గైజ్ హీరోస్ ఆల్సో they used to do eppudu meek body ekkada chupichcharu no na six packs seven packs adani chupichaledu kada avanni chupichukundane hat trick six lu kottaru ippudu vacha ivanni she used to eat only inte oh food kuda food kuda inte avidate nenu nerchukunnanu pappu ante enti palak dal pappu ante nei eskuni tinadu avidu avidu daggara nenu nerchukunnanu ఇది టేస్టీగా ఉంది కదా అని అంటే యూజువల్గా మీరు అట్లా తినరా నేను యాక్చువల్లీ తిన్న ఏముంటే అది తినేసేవాళ్ళు నేను కానీ ఆవిడతో పప్పు అంటే ఏంటని అక్కడ వచ్చిన నెయ్యి వేసుకుని బాగా తినేవాడు హైదరాబాద్ లో పప్పు ఆవకాయ గోంగూరం పచ్చడి గ్రేట్ మెమరీస్ కదా సౌందర్య గారు అప్పుడు పంచవటి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవాడు ఆవిడ అదే పర్మనెంట్ ఆవిడది గెస్ట్ హౌస్ అప్పుడు నేను అక్కడ పైకి వెళ్ళి సౌందర్యం ఉంటే వెళ్ళి నేను వెళ్ళి మాట్లాడేవాడు కిందికి వెళ్ళి ఆవిడ రూమ్కి వెళ్ళి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్తో మాట్లాడి నా రూమ్కి వచ్చేవాడు సూపర్
ఇద్దరు కన్నడ స్టార్స్ ఇద్దరు కూడా తెలుగు రూల్ చేశారు ఆ టైం క్రెడిట్ గోస్ టు తెలుగు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చిన వల్ల మనకి ఇంత సినిమా వచ్చింది అంతే